Jó estét kívánok, köszöntöm a Kiskörös Televízió nézőit. A mai estén ismét utazni hívjuk Önöket, természetesen csak így a képernyőkön keresztül. Néhány csodálatos utazást és kalandot már megélhettek velünk együtt, de azt hiszem, hogy az összes közül ez lesz a legtávolibb, a legegzotikusabb és a legőrültebb kalandunk, amire Önöket invitáljuk, de lehet, hogy vendégeim majd ebben megcáfolnak. Mi itt a televízióban folyton keressük az érdekes személyiségeket és a témákat, amelyek az önök érdeklődésére számot tarthatnak, és hát időnként előfordul, hogy nem is kell olyan távolra menni. Így lesz ez a mai napon is, hiszen Grünwald Imit és Csatai Melindát hívtuk vendégül, illetve elnézést először a hölgyet kellett volna bemutatnunk, de azért mondtam a te nevedet, Imi, mert téged ismerhetnek a nézők. Sok műsorból, többféle műsorból, elsősorban a Paca című ifjúsági műsorból, és... Igazából egy ilyen beszélgetést egy kicsit könnyű is elkezdeni, meg nehéz is. Azért könnyű, mert annyi kérdés kavarog az ember fejében, és biztos vagyok benne, hogy ezzel a nézők is így vannak. Másrésztről meg nehéz, mert nem tudom, hogy honnan kezdjem el. Talán kezdjük onnan, hogy hogy lettél te nagy utazó, hiszen utazásról fogunk beszélni, különleges utazásról, most egy konkrét utazásról, de azért majd visszatérünk a te többi utazásodra is. Szóval, hogy lettél te nagy utazó? Igazából ez elég messzire nyúlik vissza, szerintem akkor, amikor az ember még nagyon fiatal, nagyon kicsi, akkor hozzászokhat valamihez, vagy megszerethet valami, valamit nagyon. És amikor olyan három-négy éves lehettem, akkor még a régi rendszernek megvoltak a pozitív hatása is, gondolok itt az úttörő táborokra, meg az iskola táborokra, amit én mostanában úgy veszek észre, hogy sajnos kevesebb van, mint régen volt, és akkor majdnem mindenki el tudott jutni ilyen táborokba, és tekintettel arra, hogy édesanyám pedagógus, mindig elvitt engem is ezekből a táborokba, és igaz, hogy még túl fiatal voltam, de ezekhez az utazásokhoz nem csak hozzászoktam, hanem meg is szerettem. Ezek még csak Balatonon voltak is itt a környéken, de igazából valahol el kell kezdeni, és már akkor nagyon élveztem ezeket a táborokat, nagyon sok gyerek vett körül, és persze tekintetlen arra, hogy ők voltak a nagyok, hát 12-13 évesek, állandóan bátyolgattak, és ugye ebben a társaságban jól éreztem magam, és hozzászoktam az ilyen tábori körül körülményekhez, és tulajdonképpen így indult az egész utazási szeretetem, és aztán később saját magam, ahogy önállósodtam, egyre nagyobb célokat tűztem ki magam elé. Melinda, de hogy, te hogyan csöppentél bele ebbe az utazásba? Hát ta, tavaly az öcsém megutazott Tájföldre, Ausztráliába, és hát az eredeti tervünk az a transzibiriai vasútvonalon mentünk volna Pekingig, de az a járvány miatt az így kútba esett, és úgy jött az ötlet, hogy akkor a Dél-Afrikába, vagy hát Afrikába, és én is rengeteget utaztam előtte is, leginkább mondjuk én a hegyvidékeken, hegyvidéket, a természeti tájakat szerettem, ez egy elég kalandos utazásnak tűnt, úgyhogy az imnek rögtön azt mondtam, hogy mehetünk. És te már régen tervezted, hogy egyszer majd elmész az imivel utazni, vagy a fiúk tavalyi mm. kalandját megirigyelted, hát és azt igen, mondod, most én jövök. Igen, tehát az utazásnak az ötlete az már régen felmerült bennem, de hát így az im ugye megszervezte, leszervezte, úgyhogy nekem nem volt sok dolgom, mert csak mondta, hogy jövök -e. Mondtam, hogy igen, úgyhogy én csak így hirtelen belecsöppentem így április környékén körülbelül. Mert akkor szólt, hogy na, akkor változott a terv Afrika. Uh -huh. És volt rá két hónapon körülbelül, hogy megszervezzük. Erre a szervezésre majd még visszatérünk, én azért visszamennék az előző mondandóthoz. Azt hiszem, hogy azért sokan voltunk, vagy vannak így ezzel, hogy szülőkön keresztül, iskolán keresztül eljutnak több helyre. De ez azért részedről egy óriási ugrás volt, hogy, hogy tulajdonképpen pénz nélkül, hátizsákkal elindulni a világban. Tehát hogy fordult ez át a szervezet utakról, az ilyen majdhogy nem szervezet, szervezet ez is, mert majd el fogod mondani, hogy azért rengeteg szervezés van előtte, de hogy fordult ez át ezekbe a kalantúrákba? Én így nevezem inkább. Ez jó kérdés, és örülök is, hogy feltetted. Sok embernek, amikor utazásra gondol, akkor elsősorban a szállodák jutnak eszébe, a csillogó-villogó szállodák, medencével, a kényelem, a kinfekszünk a, a parton. Ezek nagyon szép dolgok, és tényleg, hogyha az ember sokat dolgozik, és egy kis pihenésre vágyik, akkor ez egy nagyon jó ö, időtöltés, és tényleg ajánlom mindenkinek. De amit én csinálok, az egy másfajta 
más típusú utazás, ezek kimondottan fárasztó utazások. Tényleg nagyon sok szervezéssel jár, és olcsón meg lehet úszni. Hogy hogyan kezdődött, amikor olyan 13 éves lehettem, és családdal leudaztam Görögországba, akkor nekem feltűnt, hogy amikor beszélgettünk a, az apartman tulajdonosával, akkor elmondta, hogy milyen olcsó, és ki tudná a családnak adni, hogyha csak úgy oda mennénk az apartmanhoz, és megkérdeznénk, hogy mennyibe kerül, akkor sokkal-sokkal olcsóbban kijött volna, mint hogyha ezt szervezett úttal csináljuk, és akkor jutott eszem, hogy miért kell nekem utazási iroda, és miért kell nekem az, hogy leszervezzenek bármit is előre. Persze nem szeretnék az utazási irodák ellen beszélni, hogyha valaki kényelmesen szeretne utazni, az mindenképpen választja az utazási irodákat, de, de hogyha valaki olcsón szeretne nagyon szép dolgokat látni, és kalandokban szeretne részt venni, akkor mindenképpen próbálja meg saját maga megszervezni, illetőleg kérje mások segítségét, mert más utazóktól is sok ötletet el lehet lesni, és tulajdonképpen így indultak, és így indulnak ezek az utazások, hogy saját magam szervezek le szinte mindent, és hogyha az ember saját maga látja, hogy mik a körülmények és milyen lehetőségei vannak, akkor később olcsón és sok kalanddal meg tudja ezt oldani. Merre jártál eddig? Olyan 16 éves lehettem, amikor először arra gondoltam, hogy most nagyot utazok, de hát 16 évesen azért az ember olyan nagyon nagy tervekre nem gondolhat, és elhatároztam, hogy a gimnáziumnak volt egy cserekapcsolata Németországba, Göttingenbe, és elhatároztam, hogy az iskolán kívül saját magam nekivágok, és megbeszéltem a családdal, hogy meglátogatom őket, elutaztam teljesen egyedül Göttingenbe. Bocs, hogy félbeszakítanak, és a saját családod ezt hogy fogadta? Mert az érse egy utolsó szempont. Örültek neki, örültek neki, hogy tanulhatom a németet, hiszen ez nagyszerű lehetőség lett volna, sőt az is volt, hogy egy kicsit jobban beszéljek németül. Persze mindig aggódnak, mindig aggódnak, de igazából pártolnak, hogy és, és benne van, tehát szeretik, hogyha ilyen élményekben van részem. És nagyon-nagyon segítőkészek abból a szempontból, hogy sok velem egy idős embernek saját maga kell a hétköznapi dolgokkal foglalkozni, ilyenkor már az emberek albérletet keresnek, egyedül szeretnének lenni, és persze sok pénzbe kerül, és szerencsére most még, amíg el nem végzem az egyetemet, erre most nem kell gondolnom, úgyhogy van ö, spórolni, tehát van mit spórolni, és pontosan ezért tudok többet költeni az utazásra, mint hobbira, vagy mint extrém, én ezt úgy szoktam mondani, hogy extrém sport, mert ez tényleg közelebb áll az extrém sportokhoz. Szóval nagyon sok szervezés és sok gondolkodás kérdése. Uh-huh. Térjünk akkor vissza Németországra. Ja igen, Német... Németországba, Németországba, itt hagytuk abba, illetve itt szakítottalak félbe. És egy olyan másfél hónap alatt körbeutaztam Németországot, éjszakon kezdtem, aztán leutaztam Münchenbe. Először éjszakot néztem meg Berlin, Hamburg, Frankfurtba voltam, aztán délen München és a környékét, és ez volt az első ilyen meghatározó élmény, már amennyire 16 éves koromban ez lehet, és akkor határoztam el, hogy Amerikát szeretném megnézni. És elég sokat kellett ráválni, mert volt egy szervezet, úgy hívják, hogy Camp America, amikor gyerektáborokba lehet dolgozni, és tulajdonképpen majdnem minden kifizetnek, a repülőjegyet, a biztosítást, és sőt, még pénzt is kap az ember, és ezt nagyon jó lehetőségnek gondoltam. Akkor szintén a gimnáziumban az angol tanárnőm beszélt erről, és elhatároztam, hogy ezt mindenféleképpen kipróbálom. Tekintettel, hogy nagyon kevés pénzből lehetett ezt megoldani, és nagyon sok mindent lehetett látni. És ez volt az első olyan dolog, amikor, amikor részletesen utána jártam, akkor még telefonon, hiszen ez olyan 95-96-ban lehetett, akkor még nem nagyon volt internet. Szóval körbe telefonáltam, és tekintettel arra, hogy még mindig nem voltam 18 éves, ezt még az első évben nem lehetett megoldani, úgyhogy mi, miután elmondtam 18, és saját magam leszerveztem, és kiutaztam Amerikába, és az ott gyűjtött pénzem, amit a táborba kaptam először, mint konyhai dolgozó, mosogattam, pultos voltam, és a gyerekeknek sót, meg reggelit adtam, tehát amit ott gyűjtöttem pénzt, azt utaztam el, úgyhogy teljesen, az első évben teljesen nullával, nullára jöttem ki. 
és nem kellett semmit érte fizetni, és mégis három hónapot voltam kint Amerikában nyáron. Aztán, hogy az ember újból és újból visszamegy ezzel a szervezettel, akkor mindig több pénzt kap. Úgyhogy a harmadik évben már nagyon-nagyon sokat utaztam, és, és még pénzt is sikerült hazahoznom. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sokat láttam, nem került semmibe, sőt még sikerült pénzt hazahoznom, és így sikerült megnézni New Yorkot, boston Torontot, Kanadában, Montreába voltam a Niagara vízesésnél, Washington, Florida, akkor 2001-ben, amikor a szerencsétlenség volt, New Yorkban voltam, és ott is dolgoztam, és a szerencsétlenség után kicsit ott ragadtam New Yorkba, mert ugye nem mentek járatok sem erre, és miután a vége volt ennek az egész lezáró, tehát amikor már lehetett utazni, az első repülőgépek egyik éve átrepültem Kaliforniába, és akkor a, a nyugati oldalt néztem meg, San Francisco, Los Angeles, a Grand Canyon, Las Vegas, és... Amikor mindenki itt arra biztattak, hogy ahogy lehet, hagyja el Amerikát, te még igen, elkezdtél utazni? ez is egy olyan dolog, <gül> hogy, hogy amikor, amikor felszállt a repülőgép, 11-én volt ugye a, a tragédia, és 15-én szállt fel az első repülőgép, és én rögtön az első repülőgépen ott voltam, arra gondolva, hogy hát most már kétszer ugye nem csak a villám ugyanabba a, a, a gépet. Tehát én nem gondoltam, hogy még egyszer valami tragédia következhet be, és Megszámoltam, ez egy ilyen, azt hiszem, hogy 737-es Boeing volt, ami ugye eléggé nagy gép, és hogyha jól számoltam, akkor olyan 67-en ültünk az egész repülőgépen, ugye senki nem mert akkor repülni. Én nem éreztem magam igazából veszélybe. Volt az utazásaim során, amikor veszélybe éreztem magam, de ez nem egy olyan pont volt. Nagyon sajnáltam, amikor lemaradtam, mert amikor az ember utazik, akkor bizonyos dolgokról lemarad, ilyen például a napfogyatkozás, ami 99-ben volt és uh, amikor 2001-ben a World Trade Center összeomlott, akkor ott voltam tulajdonképpen a lábainál, és hát ez egy életre szóló élmény volt. Azért ez is egy olyan kaland, amit az ember egy életre megjegyez. Szóval voltak veszélyek, meg sok minden történe, történik, szinte minden nap történik valami egy ilyen utazás során. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ezt egy külön műsort megérdemelne, <gül> úgyhogy <gül> most nem menjünk bele, mert Afrikáról, Afrikáról beszélünk természetesen. Azért két szóban még említsük meg, hogy Afrika és Amerika között tavaly még volt egy utad, amire már a Melinda is utalt. Melinda egyébként erről még nem volt szó, Melinda az unoktestvérem, édesanyám testvérének a lánya. Hú, tényleg ezt elfelejtettük mondani, de még nincs késő, azt hiszem a nézőkkel közölni. És tavaly a bá- a, az öcsével voltam, majd nem, nem tudom én mondtam, mert, hát, ö, szóval az öcsével voltam, és akkor elhatároztuk, hogy megnézzük Ausztráliát, tekintettel arra, hogy az nagyon-nagyon messze van és bevetettünk egy cselt, ami szintén egy ilyen kicsi csel, de az emberek ne, úgy általában nem szoktak rá gondolni. Ausztrália nagyon-nagyon messze van, én ezt ugye mindenki tudja, és olyan messze van, hogy egy üzemanyag tartályal nem is lehet elrepülni oda, tehát hogyha az ember Londonból elindul, akkor nem tudja megtenni a london Sydney utat, anélkül, hogy valahol a gép leszálljon. Három lehetőség van, hogy a gép hol szálljon le, az egyik Hongkong, a másik Bangkok, a harmadik pedig ö, ö, szing, Szingapur, és elhatároztuk, hogy ha már úgyis leszáll a gép, akkor körül kéne nézni azon a helyen, ahol leszáll, és odafelé Szingapurban néztünk körül, visszafelé pedig Tájföldön, Bangkokot érintve, és ez egy olyan dolog, ami nem kerül semmibe, és mégis ö, nagyszerű élményeket okoz. És Ilyen kis cselekből az ember nagyon sokat tanulhat és nagyon sokat láthat, hiszen hogyha az ember nem fizet érte és mégis nagyon szép dolgokat lát, akkor, akkor már ez is egy olyan dolog, amivel spórolhat. Szóval Ausztrália volt a, a fő célkitűzés, akkor Ausztráliát utaztuk körbe, és természetesen Szingapurt odafelé érintve, visszafelé pedig Tájföldöt két hét alatt. Hát nem mondom, hogy sikerült körbenézni, mert Tájföldén én úgy gondolom, hogy legalább szintén két hónapot igényel, nagyon szép ország. Ausztrália mellett ö, én igazából a tájföld volt az, ami engem nagyon-nagyon megfogott. Ausztrália én inkább azt mondanám, hogy egy meleg éghajlatú Anglia. Uh-huh. Érdekes volt az is, csak más-más. Tájföldbe beleszerelmesedtem, és ahogy a Melinda is elmondta, azt terveztem, hogy elmegyünk Kínába és Mongóliába, de aztán jött ez a SARS vírus, és ezért kellett megváltoztatni a terveinket. Említetted itt az utazásnál, hogy van néhány olyan apróság, amire az emberek nem gondolnak. Te ezekre hogy jössz rá, vagy hogy 
szerzel róluk tudomást? Én ezt utazási rutinnak nevezem. Uh-huh. Hogyha az ember sokat utazik, akkor apránként felszedi ezeket a gondolatokat. Sokat kell beszélgetni más utazókkal. És is nagyon sok... van? A világon, világon nem, megszállhatatlan sok. Az interneten is nagyon jól lehet ismerkedni, meg az ember, amikor utazik, akkor mindig cserélgeti nem csak az információkat, hanem, hanem a neveket. Hogyha például találkozok egy japán turistával, akkor egy rövid beszélgetés után névjegykártat, vagy nevet, vagy címet cserélünk, és akkor megkérdezem tőlük, hogy ha esetleg arra járok, akkor benézhetek-e. És nincs, nem is volt még olyan, aki azt mondta, hogy ne, hát ne gyere. Tehát nagyon ugyanúgy, ahogy én is segítőkész vagyok másokkal, már nekem is voltak vendégeim Lengyelországból, Izraelből, Amerikából, Új-Zélandról. Amikor valaki idejön Magyarországra, akkor én is nagyon szívesen segítek nekik, és akkor körbenéztünk itt a környéken, megnéztük Budapestet, és pontosan ők is ugyanígy segítenek, és hogyha az embernek van egy barátja egy országban, akkor nem kell gondolni a szállásra, nem kell gondolni a adott esetben étkezésre, mert hogyha a családnál meg tudsz szállni egy hétre, akkor tényleg szinte ingyenből kijön a dolog, és ez is egy ilyen kis ötlet, amire az ember, hogyha gondol, akkor, akkor olcsóbban kijön. És általában én ezeket ki is szoktam használni. Szóval sok-sok beszélgetés, kommunikáció, információgyűjtés az internetről, ami, ami, ami tulajdonképpen ezt az egészet jellemzi, és amiből egy utazás tényleg érdekes tud lenni, és olcsó. Térjünk át akkor Afrikára. Azt hiszem, hogy a, az imént említett úti céljait közül és útjait közül lehet, hogy nem ez a legtávolabbi, de azt talán elmondhatjuk, hogy a legvadabb ötlet, a számomra legalábbis, bár majd te megcáfolsz, illetve azt hiszem, hogy női szemmel leginkább erről a Melinda tudna beszélni, és talán a, a legcivilizálatlanabb. Ezt el lehet mondani azokról a részekről, ahol ti jártatok? Igen, igen, el lehet mondani. Én amikor először gondoltam Afrikára, akkor én arra gondoltam, hogy olyan törzsek, hogy tévé, víz, villany és mindenféle luxus és, és alapvető dolgok nélkül már nem élnek emberek a Földön, hanem csak úgy élnek, hogy a turisták oda mennek, és akkor úgy csinálnak, mint hogyha. Uh-huh. Tehát én ezt gondoltam, hogy ugyanúgy, ahogy a, ez a csettingetés, meg lovon állva ö, lovaglunk, tehát mind ami Magyarországon megy ez a turista őrítés, ö, ugyanez van Afrikában, hogy ilyen törzsek már nincsenek, és amikor odautaztam, akkor megdöbbenve láttam, hogy, hogy ö, tényleg vannak ilyenek, és nem turista szervezett csoporttal mentünk, hanem csak toppoltunk, de majd szerintem erről a Melinda is Tényleg, ahogy elmondtad, női szemben biztos, hogy még érdekesebb lett. Szóval, szóval elmentünk Afrika szívébe, és ott tényleg láttuk, hogy olyan törzsek léteznek, akik teljesen elszakítva a világtól, mindenféle, a mi szempontunkból alapvető dolgok nélkül élnek. Melinda, azt hiszem, hogy, hogy egy nő számára azért ez egészen mást jelent, hogyha azt mondom, hogy civilizálatlan, és azt mondom, hogy vadvidék. Hogy, hogy mertél ebbe belevágni? Hát mondjuk nekem ugye az alaptermészetemből is fakadt, tehát hogy így annyira félsz, nem igazán volt bennem, de mondjuk ez ugye egyéniség kérdése, mert sokan vannak, akik a világ minden pénzéért, tehát nem lehetne rávenni őket, hogy elmenjenek. Hát annyi, hogy azért ott hogy az emberben azért néha meg volt a félsz, ugye, hogy csak mi voltunk az egyetlen fehérek, és azért így, hogyha ott az ember nőként él és létezik a rengeteg fekete között, tehát azért én talán kicsit jobban féltem néha, mint az Imi. Tehát így nagy, ő nagyobb bátorsággal ment meg. Hát ugye a stoppol, ott, ott is meg kell gondolnunk, amikor stoppoltunk, hogy beülünk-e esetleg két fekete férfi mellé, vagy, vagy két fekete férfi és egy nő mellé. Tehát azért ott is gondolkodni kellett, hogy melyik az, ami biztonságosabb, melyik az, ami annyira nem. Az ilyen higiéniai dolgok, tehát azt, az meg ugye hozzá kell szokni, tehát azt így az embernek nő létére is meg kell szokni, hogy néha nincs lehetőség esetleg fürdeni, vagy a kocsiknak a platóján utazunk, és koszosak vagyunk, mocskosak vagyunk, és utána úgy kell lefeküdnünk, hogy esetleg fürdésen nincs lehetőség. Hát ez így hozzá kell szokni, de uh-huh. meg lehet szokni. Te azért világosbőrű vagy, szőke vagy, én gondolom, hogy különlegesnek számítottál hát, a sok í- fekete között. Nagyon megnéztek? <gül> hát úgy észrevettük, tehát nagyobb városokban annyira nem voltunk kuriózumok, de az ilyen kisebb falvakban, hát ott nem csak én ott az imi szerint. <gül> <gül> imi is? <gül> ott még jobban, mint én. Tehát a fekete nők azok az imi után így fordultak mindegyik. <gül> azért, Mert ő azért... még világosabb szerintem, mint én. 
Mm-hmm. Meg ugye ott a fehérből, az, ami után igazán utána néznek. És mondjuk én ott a nap, napon azért barnultam, az meg pirosodott. <gül> Piros <gül> embert még nem láttak. <gül> úgy szerintem érdekesebb volt nekik. Na meg ami, ami még érdekes volt, hogy szőrös a kezünk. <gül> és, és az afrikaiak mivel abszolút nem szőrös a keze, uh-huh, uh-huh. és uh, kisgyerekek jöttek oda hozzá, és a Melinda. Ja igen, akkor mondjuk ugye a hajamat, tehát az így nagyon, hogy nekik nem lehet hosszú hajuk, meg elvileg azt hiszem annak a törzsnek nem is lehet, meg talán a feketéknek nem is nő annyira, meg mint ugye embereknek, uh-huh. és azt egy órák hosszát így fúdosták a hajam, bőröm, meg az iminek ugyanúgy, tehát egy óráig ott beszélgettek velünk, és nem akartak elengedni. <gül> Ez érdekes volt. Azt hiszem, hogy ha elindulunk és egy utazásba, sok fontos kérdés van. Az utazást azt ugye repülővel megoldottátok. Szállás, étkezés, ilyen apróságok, ami, ami természetes tulajdonképpen a mindennapjainkban, de Afrika szívében, ahogy te nevezted, azt hiszem, hogy, hogy azért ennek a megoldása sem mindig volt egyszerű, vagy lehetett egyszerű. Hogyha civilizáltabb országba utazik az ember, akkor én azt mondom, hogy 80-90% előre szervezés, és 10% ami a rögtönzés. És pontosan azért volt nagyon érdekes ez az afrikai út, mert körülbelül egy olyan 50% volt az előre szervezés, és 50%-ban kellett a rögtönzésre hagyatkozni. És nagyon-nagyon soka, sokban fügtünk mások emberek segítségétől, ami sokszor jól sült el, sokszor rossz, rosszul sült el, de azért túléltük a, a, a dolgot, és pontosan ez is, ami, ami kalandot okozott. Az internet az, ami, ami nagyon sok információt nyújt az embernek, és hogyha, amikor például Ausztráliába utaztam, erről nagyon sok információ van az interneten, és már 17 éves koromban, vagy 18 éves koromban, amikor először láttam internetet, akkor megragadott az, hogy innen kiskörösről azt meg lehet mondani, hogy Sydneybe, mikor indul a következő busz, ami Melbourne-be uh-huh. megy, és otthoni karosszékelve meg tudom mondani, hogy, hogy Moszkvában mi lesz a tévéműsor. És ez, ez, ez engem annyira megfogott, hogy... És az Afrikával kapcsolatban is megvan? Sajnos, pontosan ezért, amit az előbb mondtam, hogy 50-50 százalék körülbelül. Namíbiáról és Bocvánáról nagyon-nagyon keveset találtam. Zimbabwe-ről meg szinte semmit. És pontosan ezért kellett más turisták, más utazók információira hagyatkozni, ami, ami sokszor jobb is, mint, mint egy hivatalos weblap. Uh-huh. és az ember, hogyha beszélget, akkor sok információt ö, meg tud szerezni, és ezekből a sok jó ötletből az embernek nem kell, hogy aggódjon, hiszen minden információ, hogyha lépésről lépésre követi a többi turista útját, akkor, akkor még válogathat is, hogy mit szeretne megnézni. És ezért nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, aki így, így segít ezekben az utakban, és természetesen én is nagyon szeretnék segíteni annak, aki most nézi ezt a műsorot, és azt mondja, hogy én is szeretnék. Mert sok ember nagyon, nagyon fél, hogy messze van, nem merek belevágni, vagy kevés a pénze, mert nagyon sok, amikor beszélgetek emberek, emberekkel, akkor mindig az jön föl először, hogy hogy, hogy van neked ennyi pénzed. Uh-huh. Hogy Összeszámoltad, ez... hogy mondjuk ez az utazás, hogy összeszámoltátok, hogy mennyibe került? Lehet egy összeget meghatározni? Én el is mondom nagyon bátran, én 250 ezer forintra terveztem a majdnem két hónap afrikai utat, és tekintet arra, hogy nagyon sokat rögtönöztünk, és nem tudtam előre megmondani, hogy akkor ö, mi lesz. És én olyan információkat kaptam, hogy Afrika nagyon olcsó. Aztán közben kiderült, hogy mégse olyan olcsó. Bocvána az, én azt mondom, hogy, hogy az egyik legdrágább afrikai ország. Csak egyetlen dolgot említve így kikapott. Például a két liter kóla 700 forint. Ami, ami nem mondhatóan sok. Úgyhogy így 330 ezer forint környékére jött ki a, az egész. No, meg persze azt nem számoltam bele, hogy egyszer kiraboltak bennünket, és akkor viszont nagyon sok pénz elment. Meg persze azok az értékek, amik nálunk voltak. Uh-huh. Erre majd még visszatérünk, hiszen Jó. azért a veszélyekről még azt hiszem, hogy beszélni kell. Afrikában is vannak ilyen internetes barátaid? Akkor ezek szerint akikre számíthatsz? Dél-Afrikában kettő is volt, a Melindának is volt egy ismerőse Johannesburgban, és nekem pedig egy fokvárosban. Johannesburgi Róma, szerintem a Melinda mesél. Uh-huh. Együtt dolgoztam ezzel a sráccal a Amerikában, ebbe, ebbe a gyerektáborba, és akkor felajánlotta, hogy ha arra járok, akkor nagyon szívesen vendégül lát, és tényleg egy hétig szállás, 
ö, étkezés, semmire nem volt problémánk, elvittek bennünket kocsival, és tényleg a, azzal a szemmel láttuk a, a fokváros és környékét, ahogy ezt egy ott lakó látja. És én biztos vagyok benne, hogy ha valaki ide érkezik Németországból, vagy, vagy Amerikából, akkor mi sokkal részletesebben be tudjuk mutatni kisköröst és környékét, mint az, az a könyvek bele van írva. És ezt szeretem nagyon, hogy, hogy, hogy más embernek a szemében lát. Nem a turista szemmel, hanem, hanem egy helyi ember szemében láthatjuk a, a, a helyi nevezetességeket. Ami a mellén a kapcsolata volt, az megint, megint egy érdekes, de erről szeretném majd ő beszél. Jó, hogy volt ez? Burgi. Milyen kapcsolat? Hát mm, mi egy házas párt ismertünk Johannesburgba. Hát ez így ilyen hosszú-hosszú kapcsolatok útján jutottunk el oda. Ez ilyen családi ez ismerettség? Családi ismerettség tulajdonképpen, igen. Tehát mi a hölgynek a testvérét ismertük, aki nagyon sokáig lakott itt Kecskeméten, most Angliában él, és általítottunk el ez a házas párhoz. És hát azért volt jó, mert a repülőgépünk ugye Johannesburgba szállt le, meg ugye onnan is mentünk, jöttünk haza. És azért Johannesburgba ott, ott egyedül mászkálni, tehát a, legveszély, a világon a legveszélyesebb város, mint hogy azt uh-huh. mindenki tudja. És tehát ott azért jó, hogyha van valakinek ismerettsége, hogy tudja, hogy hova, merre, milyen módon lehet eljutni, mert ott még az utcára se volt igazán, tehát fehér emberként oda nem, nem lehetett kilépni az utcára. Uh-huh. Úgyhogy így na, az nagyon jó volt, hogy ott volt segítségünk. Hogyan képzeljük el Johannesburgot, a világ legveszélyesebb városát? Valahogy próbáljátok meg leírni, bár fognak majd képeket látni a kedves nézők. Én azt olvastam, nem is a legveszélyesebb, a második legveszélyes, de mindig legveszélyes. Mi Megkérdezik tőlem, hogy mi a legveszélyes. Fogalma nincs. Vagy. De borzalmasan, borzalmasan félelmetes egy város. Mitől félelmetes? Hát a, a, például a városközpontok, tehát hogyha a városnak a szívébe megyünk, ott, ott lehet látni, hogy például az üzletek, mind üresek, a hatalmas szállodák is mind üresek, mert mindenki kiköltözik, tehát annyira félnek. Meg az a helyektől is megtudtuk, például ott az egyik srác, aki minket kalózolt, egy indiai srác, volt neki egy üzlete, és oda azt hiszem három alkalommal törtek be, és vitték el mindenét, tehát hogy mindig újból és újból kellett kezdenie mindent, mert hát ugye... De azért újra és újra próbálkoznak. Próbálkoznak. Gondolom, tehát nem adják hogy, igen. Hogyha mész az utcán, mint turista vagy mint ott lakó, már csak az emberek személyén látod, hogy mások, mint a többiek. Hogyha egy kiskörösön mész, és valaki veled szembe jön, akkor a szemedben néz, vagy köszön, vagy nem köszön. Ők viszont nem a szemedben néztek, hanem végigmértek, és most például látom rajtad, hogy van egy nyaklánc, és nem a szemedben néztek, hanem a nyakláncot nézték, aztán talán lentebb néztek, és az órát is elkezdték nézni, és az összes olyan értéket végignézték, ami célpont lehet, és már csak, hogyha ránézel egy emberre ott, és látod, hogy nem te érdekled őket, mint turista, hanem, hanem az összes értéket, még akkor is, hogy nem csinál semmit. Uh-huh. De látszott a szemükön, hogy azon gondolkoznak, hogy azt a dolgot, amit lát rajtad, hogyan tudná megszerezni. És ez nem csak két ember, hanem nagyon-nagyon sok emberen láttam ezt. És és állandó... A turistákkal szemben ilyenek? Nem, a hely, Vagy mindenkivel is, szemben. A hely, helyiekkel is, és állandó célpontnak éreztük magunkat. Uh-huh. Ez, egy, ez egy érzés. Ez egy érzés, ami állandóan megvan az emberben, hogyha Johannesburgban van. Mennyi időt töltöttetek ott? Hát nem sokat, pont ezért. Egy... Szentel három napot, a, ahogy megérkeztünk, és ugyan, ugyanígy hármat, kettőt vagy hármat a végén is. De a városban nem nagyon... Tehát az elején kimozdultunk a városba, de akkor is vezetővel vagy hát akit ott ajánlottak nekünk. Az utolsó pár napot meg már el is voltunk fáradva, meg akkor már egy elég is volt mindenben, akkor nem is nagyon mentünk be a városba már. Uh-huh. Csak ilyen kiugró pont volt, vagy ilyen megálló. Én nem hittem el, nekem mindig is mondták, hogy Johannesburg nagyon veszélyes hely, de tekintettel arra, hogy elég sok helyen voltam. New Yorkról is azt mondják, hogy nagyon veszélyes hely, és én Bronxba is voltam, Brooklynba is voltam, ami ugye a leges legveszélyesebb, még New Yorkban is. És ott se volt ez az érzésem. Tehát nekem, nekem döbbenetes élmény volt Johannesburg, de nem akarom igazából elrontani a, az élményeket, hiszen, hiszen Fokváros viszont meg már teljesen más volt. Uh-huh. Nem azt mondom, hogy biztonságos, de biztonságosabb, mint Johannesburg. És döbbenetes volt látni az üres ötcsillagos szállodákat, ami, a, a, amik azért üresek, mert olyan nagy a bűnözés a környéken, hogy mindenki kimo, kimozdult onnan, és elköltözött máshova. Vagy például 
Dél-Afrik a legnagyobb múzeuma, ami, ami szintenként olyan nagy, mint egy focipálya, és abból van három szint. Többenetesen sok minden van, amit érdemes megnézni, és hát nem akarok túlozni, de hároman voltunk turisták az egész épületben, plusz még 7-8 kiszolgáló személyzet, azért, mert egy veszélyes környéken volt, és uh-huh. oda nem akartak elmenni. Uh-huh. Nem akart elmenni egyetlen turista se. Ilyen, ilyen dolgok vannak, de ez engem is meglepett. Ez uh-huh. engem is meglepett, uh-huh. és én azt mondom, hogy ezeket a részeket túl kell élni, és utána... De meg kell nézni. Meg kell nézni. Ki mert... kell próbálni. Igen, igen, igen. Fárasztó, fárasztó ezeken a helyeken ott lenni. Itt most említettél múzeumot, a Melinda említette a beszélgetésünk elején, hogy őt inkább a természeti környezet érdekli. Hogyan állítottátok össze a programot? Gondolom, hogy azért ketten egyeztettetek, hogy ki mire kíváncsi. Ebből nem voltak viták? Hát néha, <gül> de a nagyobb vitáink azért nem voltak, tehát próbáltunk azért valahogy egy ilyen egyensúlyt kialakítani. Sikerült? Hát szerintem sikerült. Igen, ő természetem... Mindenki látta, amit szeretett volna? Ő, ő természet ember, én pedig város, és igazából az emberekkel való kommunikáció, pedig igazából természetet szereti. És sokat beszélgetünk, nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy akkor most miután mi következik. A Melinda nagyon szereti előre látni a dolgokat, hogy, hogy akkor... Ne szem, hogy ez egy kicsit ilyen női tulajdonság, nem? <laughs> De egyébként én, én meglepődtem, ez volt bevallom őszintén az első olyan utam, hogy, hogy egy nőt magammal vittem, és nagyon nagyon... És jövőre? Innentől kezdve bármikor. Nekem, hát hogy is mondjam, szóval voltak így előítéleteim, hogy amikor utaztam kisebb távolságokra, és jöttek nők is, akkor hogy állandóan pisélni kell, meg éhes vagyok. Tehát ezek, ezek amik engem így kimondottan idegesítettek, de most, hogy a Melinda velem jött, akkor rájöttem, hogy mindenre van megoldás. Mindenre van megoldás, csak, csak tudni kell, hogy hogy. Csak ez a pisilős téma, tényleg most nem akarom erre kitérni. Tehát, hogyha, hogy akkor kell pisilni, amikor az ember látja, hogy van WC, hogyha, hogyha valahol a, a sivatag kellős közepén vagy a törzseknél vagyunk, és, és azt mondja nekem egy nő, hogy na most kell pisilni, és most keressünk WC-t, akkor, akkor bizony az nagyon idegesítő tud lenni. Hát de azért szokták mondani, hogy a szükség nagy úr, tehát az ne, nem mindig akarat kérdése. Igen, igen, igen. Ö, akkor, akkor nagyon érdekes volt, hogy, hogy ez az evés, evés dolog. És én arra gondoltam, hogy mindenki más abnormális evés terén, és közben rájöttem, hogy én vagyok az abnormális, mert ugye egy ember háromszor eszik egy nap, és a menénbe is így tett. Én pedig, amikor utazok, akkor naponta egyszer, de kibírom úgy is, hogy nem eszek egy egész napig, hiszen olyan sok élmény, vagy olyan sok dolgot szeretnék megnézni, hogy annyi szem... Igen, 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 uh-huh. igen. 8 kilót folytatom, nem tudom menni, de erről beszélhet. Hát én azért szerettem menni, de hát néha így korlátozó volt az a téren, hogy most nem eszünk, de hát nem nagy dolgokról volt szó, mert általában mondjuk a Délben mondjuk egy szendvics, vagy kettő, amit itt megcsináltunk, este meg a szokásos kis kínai 60 forintos tésztánk, vagy egy konzerv, ami így, vagy kenyér, tehát az, ami így, az volt a vacsoránk. És az én így igényeltem azért, hogy az legalább kétszer egy nap egyek, mert uh-huh. azért az, az szük, nekem szükséges az, hogyha egész nap utazok, hogy akkor azért egyek is. De megoldottuk végül is ezt a problémát is. Hát ő nem, nem evett, én, én akkor is ezt. Hát gondolom, hogy ezt azért össze lehet csiszolódni ebben is, nem? Persze, Tehát lehet idomulni egy kicsit egymáshoz. Ezek nem olyan nagy problémák voltak azért. Hát jó, csak amikor mondjuk Afrika kellős közepén az ember egy idegen, kietlen területen, ahol tulajdonképpen minden idegen számára, akkor az ilyen apró problémák is sokszor nagyok tudnak lenni, meg felnagyítódnak. Uh-huh. Hogyha lehet ilyen csúnya szóval mondani. Térjünk vissza a programokhoz. Merre jártatok? Mit láttatok? Hogy választottatok programot? Fú, hát... Igazán, tehát volt nekünk ez a Lonely Planet nevű könyvünk, amit minden utazónak ajánlhatunk, mert ez direkt ilyen, ezeknek a hátizsákosoknak van kitalálva, akik olcsón szeretnék megúszni a dolgot. Tehát a szállások, sokszor a programokat is onnan választottuk, meg ugye, ahogy utaztunk folyamatosan, hallottuk a többi utazót, hogy mit érdemes megnézni, mert így tértünk el általában mindig. Tehát volt egy tervünk, de hogy hallottuk, hogy na itt inkább erre lenne érdemesebb menni, akkor akkor arra mentünk, mert, mert úgy hallottuk, hogy érdemes megnézni, és akkor azt, amit mi esetleg kinéztünk a könyvünkben, azt akkor hagytuk. Oh, Ez egész addig volt jó, amíg el nem lopták a könyvet. Utána, utána teljesen rögtönözni kell. Hát igen, utána elég nehéz volt. Nyelvi nehézségeitek nem voltak soha? Hát 
az imi az kicsit jobban értette, mert ő jobban van hozzászokva, tehát az angol nyelvhez, ugye, így Amerika, tehát az Amerika után. Hát én először kicsit az akcentusokat úgy nem, nem igazán értettem sokszor, de ez is hozzá lehetett két hónap alatt szokni, mert olyan furcsa akcentusra beszélik az afrikaiak az angolt, uh-huh. de azért meg tudtuk értetni mindig hát az angolal mindenütt el tudtatok boldogulni. Szintén nagy problémát jelent az embereknek, hogy azért nem utaznak, mert nem tudnak angolul, vagy nem, nem ismerik az adott nyelvet. Én megint azt szeretném mondani, hogy ez nem probléma. Nagyon-nagyon-nagyon sok olyan japán van, aki egyetlen szó nélkül körbeutazza a világot, és ott is találkoztunk olyan japánokkal, akik se, semmilyen nyelven csak japánul tudtak, és én biztos vagyok benne, és már voltam is olyan országban, ahol, ahol nem nagyon beszéltek angolul, és csak a saját, a, a saját nyelvüket beszélték, és nem okozott problémát. Tehát az ember, hogy egy kicsit kreatív, akkor el tud mindent magyarázni a két kezével. Tehát se az anyagiak, se, se a, az adott nyelv tudása nem okozhat igazából problémát, hogyha az ember szeretne egy jó kalandban részt venni. De a afrikai, ezekben az afrikai országokban az angol általában hivatalos nyelv, a 10 tíz másik nyelv mellett, mert Dél-Afrikában 11 nyelv van, Namibiában, ha jól tudom, akkor 6 hivatalos nyelv van, és az angolt azért úgy nagyjából beszélik az emberek. Nem mindenki, de elég sokan. Dél-Afrikáról már elég sokat beszéltünk, és szóba kerültek itt azok az országok, név szerint Namébia, Zimbabwe és Bocvána, ahol jártatok. Nyilván most nem tudjuk végig kísérni az összes programotokat, mindent nem mondhatunk el, amit láttatok. Mi az, amit kiemelnétek ebből? Én gondolom, hogy nem ugyanazt fogjátok kiemelni. Hát, szerintem igen. Ugyanaz? <gül> szerintem igen. Hát, e, hát Angola és Namévia határában, ott van egy, volt egy kis falu, Opuvo, ott az igazi, tehát ott éltek, tehát az afrikai népek, meg két törzs, tehát így vegyesen, és ott lehetett igazán bele látni az, az igazi afrikai életbe, tehát hogy ezeknek a törzseknek az életét így végigkísérhettük, és ott három napot eltöltöttünk. Ott közöttük teljesen? Hát ott teljesen Ebbe között, a faluban? igen, 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 uh-huh. vagy talán még többet is, mert ott ragadtunk. A, ugye stoppolni próbáltunk, de senki nem vett föl, mert autók is alig járnak arra. Tehát így kénytelenek voltunk több napot ott tölteni. És eleinte még úgy idegenként kezeltek, de így két-három nap után már mindenki köszönt az utcán, mindenki mosolygott, integetett. Tehát úgy lehetett érezni, hogy befogadtak minket abba a kis faluba. És Én, ott, jó, mondja, Én gondolkoztam rajta, hogy miért miért lehet az, hogy, hogy mind a kettőnknek tetszett, és arra jöttem rá, hogy valószínűleg azért, mert kereszteződött a kettő. Tehát uh-huh. meg volt a természet, láttunk egy nagyon-nagyon szép víz, vízesést, és meg volt ez a, az emberekkel való kapcsolat. És ezen a helyen minden meg volt, opuvó és epupa vízesés, ami szintén kalandos volt, hogy hogy jutottunk el oda, de, de a kettő kereszteződésével megtaláltuk azt a pontot, ami mind a kettőnknek nagyon tetszett. Uh-huh. És tényleg nehéz volt eljutni oda. Hogy jutottatok el oda? Hát az úgy kezd, ez, ez se volt benne a terve, hanem ezt japánoktól hallottuk, hogy na hát itt, itt élnek ezek a törzsek, és hogy milyen gyönyörű hely, hogy mindenféleképpen azt meg kell nézni. És hát elindultunk, és ugye stoppa jutottunk ide is, és hát nem, tehát nem terveztük meg, hogy mennyi idő vagy hogy, hát ahogy fölvettek, ameddig vittek, úgyhogy egy kényszer helyzetben voltunk, mert meg kellett állnunk még egy város előtte és ott aludtunk egyet, és utána megint tovább stoppal mentünk. Ilyenkor hol, hol, hogy meg kell állni egy városba? Tehát akkor hát hol alszotok? Akkor még volt a könyvünk, azt hiszem, akkor még meg volt, és akkor kinéztük. Tehát valamilyen turista Hát ez a lóni Hát uh-huh. ez a uh-huh. hátizsákosok, hát minden zsákosok. általában uh-huh. azért még a kisebb városokban is van azért legalább egy, ahol, ahol meg lehet szállni egy olcsón. Uh-huh. Meg hát sátrunk volt, azt pedig végül is föl tudtuk állítani bárhol. Nem volt, nem volt bennünk félsz, hogy esetleg, hogyha nincs szállás, akkor is ott a sátor. Hát azért volt olyan, hogy rendőrségen alattunk. Hát igen, el, is volt. <gül> Amikor ránk egy szeredett, és láttuk, hogy már a nap karszolja a horizontot, akkor bizony kétségbe estünk, és, és hát azt hallottuk, hogy az egyik helyi asszonytól, hogy ez a környék nagyon veszélyes, úgyhogy keressük meg az első rendőrséget, és Kint ennek voltunk a rendőrségen aludni. Nem akartak beengedni a cellákba, mert az már foglalt volt. Úgyhogy felállítottuk a sátrat a rendőrség mellett, és kaptunk ilyen őrizetet éjszakára. És ez is, ez is tulajdonképpen belefér a kalandokba. 
de így legalább nem kellett arra gondolni, hogy valaki kirabol minket éjszaka. Hát itt már azért veszélyekről, rablásról, erről arról volt szó. Azt mondtad, hogy tulajdonképpen minden nap adódik valami veszélyhelyzet. Ezekről, hogyha mesélnétek valamit. Voltak állatok, meg, <gül> meg emberek. Em- emberállatok is. Én nem gondoltam, hogy, hogy bármikor ö, megtörténik ez, de sajnos tekintet arra, hogy, hogy sokat utaztunk, azért előfordul a statisztika szerint is, hogy ö, kirabolják az embert, és ez előfordult valami fényes nappal, Namébiában, Ocsivarongó szeretném felhívni a kedves tévénézők figyelmét is, hogy Ocsivarongóban történt ez. Tehát fényes nappal úgy, hogy a rendőr ott állt a sarkon, és amikor látta, hogy mi történik, akkor elsétált. Három helyi lakos ránk támadt 22 cm penge hosszúságú kések, nem, tehát késsel, késsel, késsel ránk támadtak, és elvették a hátidáskám. De azért gondoltunk rá, tehát utazás során ezzel, erre is gondolni, ezzel, gondolni kell. Igen, tehát erre mm. is gondolni kell. És már előre mindig fejünkbe volt, hogy ha, ha ez bekövetkezik, akkor hogyan lenne jó ezt túlélni, és három részre osztottuk az értékeinket, és pont olyan, pont olyan szerencsétlenül jött ki, hogy, hogy a legtöbb érték abban volt, amit éppen elvitek, de csak az adott pillanatban volt épp a legtöbb érték ott, tehát ebből a szerencs- szempontból szerencsétlen nőjött ki a dolog, de például az útlevél már máshol volt, és azt nem vitték el, mm-hmm. a készpénzünk is megmaradt, meg egyetlen bankkártya, amivel később ö, sikerült túlélni ezt a dolgot, de, de elvittek pénzt, digitális fényképezőgépet, walkment, ö, az én összes bankkártyámat, tehát azért jó csomó dolgot elvittek, de azért nem mindent, és pontosan ezért nem kellett ö, félbeszakítanunk a, az utat. Ö, ez, egy, ez egy szomorú dolog volt, és ami még szomorúbb, hogy sajnos a namibiai ö, állam nem nagyon akart segíteni, se a rendőrség, és ebből a szempontból magunkra maradtunk. Tehát, tehát ott, ott elég még nagy a bűnözés, és nem is nagyon törődnek a turisták. Tehát ez egy elég negatív dolog, de Botswanában például már teljesen más a helyzet. A másik dolog, ami szintén veszélyt okozott, ezek az éjszakai állatok. Amikor ugye az ember sátorozik, akkor, akkor elég érdekes dolgok történnek. Mi történt, Linda? Hát uh, uh... Az Ambézi folyó mentén sátraztunk, hát végülis ez egy kijelölt kemping volt, és ahol leraktuk a sátrat, hát ki volt írva, hogy vigyázzanak a krokodilokkal, a vízilovakkal, de hát volt ott már sátor, gondoltuk, hogy hát ha ők, akkor mi is, miért ne? És éjszaka zimi fölkelt, hogy valami hangokat hall. Hát, ugye elkezdtünk hallgatózni, hogy mi lehet ez a hang, de már fönn volt, vagy 10 perc, és hallgatta. Nem, Nem akartam felébreszteni, nehogy megijedjen. <gül> de utána fölkeltett engem, és hogy nézzünk ki a sátorból. De egy kicsit kiúztuk a cipzárt, hogy kikukancsunk, mert hát azért nagyon nem mertünk mozgódni, mert nem tudtuk, hogy mi az. És hát ilyen két vagy három ilyen hatalmas vízila ott a sátron körül legerészett. És hogy már nekünk ezt előzetesen elmondták, hogy a vízila az veszélyesebb, mint a krokodil, vagy a, az oroszlán Afrikában, mert sokkal több ember meg. Hát nem is agresszióból, de hát mondták, hogy megharap, vagy éppen az útjába, de hát elég az, hogyha egy olyan vízila az embert megharapja. Úgyhogy egy kicsit ne, eléggé meg voltunk ijedve aznap éjszaka, vártunk, ugye, szerintem egy a negyed órát ülhetünk a sátorba, aztán megjelent egy éjjel őr, tehát az így poéra vette a dolgot abszolút módon, de akkor már kimertünk menni, és gyorsan kiszaladtunk az éjjel őrhöz, és akkor onnan figyeltek a vízilovakat, és ő mondta, hogy hát elvileg a zseblámpával belevilágítunk a szemébe, akkor atom megijed és elmegy. Uh-huh. De mi nekünk akkor már zseblámpánk se volt, mert azt is ellopták, tehát így még ha akartunk, se tudtunk volna. Ja, ennekre fel lehet készülni? Tehát ezek a jó tanácsok, a könyvek, azok figyelmeztetnek arra, hogy egy ilyen esetben mit kell csinálni, vagy ha mondjuk kirabolják az embert? Igen, úgy nagyjából azért lehet róla olvasni, de már megint ez az, az utazási rutin, vagy hogyha mások figyelmeztetnek arra, hogy mire érdemes odafigyelni. Amit az előbb említettem, ez a pakoljuk több helyre az értékeinket. Ez is egy olyan jó tanács, ami, ami egy kicsikét megnehezíti az utazást, mert ugye mindig arra gondolni, hogy akkor most ezt ide, azt oda. Ez azért kényelmetlené teszi a dolgot, de mégis nagyon jól jön, hogyha az emberrel tényleg ilyen rossz dolog történik. És ennek ellenére, hogy kiraboltak, azért nem, nem torpantam uh-huh. vissza. Nem maradt egy ilyen keserű íz az utazás után? Nem a fényképezőgépen miatt talán, mert addigra csináltam, vagy 400 Fényképet. És pontosan azért most itt az adás alatt is majd pár képet lehet látni, ez is elég fokhíjas. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szép dolgokat láttunk, és 
mégiscsak egy pár fénykép, egy száz fénykép maradt meg a 400-500 fot- fotóból, mert azt is elvitték. Mm. Tehát ebből a szempontból nagyon jó. Olyan érzésem volt, mint hogyha az emlékeimet lopták volna el, ami talán még a digitális fényképezőgépnél is rosszabbul esett. Uh-huh. Azt hiszem talán mind a kettőnek. És hát persze ez egy kicsit megnehezítette az utazást, de nem ezt érdemes kiemelni az egész utazásban, hanem inkább a kalandokat. A kalandokat. Térjünk vissza az a kis faluhoz, amelyik mind a kettőtöknek nagyon tetszett. Hogy élnek ott az emberek? Hát ott tulajdonképpen ott van az igazi Afrika. Tehát ott ilyen kis nátkunyhókba, de az lehet szerintem egy olyan négy négyzetméter, öt négyzetméter. Földön alszanak se víz, se áram, tehát ott nincsen semmi. Hát ha az ilyen kis poros utakon végigmegyünk, ott is rengeteg ilyen falu van, de ott általában nem is fürdenek az emberek. Tehát nekünk azt mondták, hogy ilyen nagyon mélyen van a víz, kutat aztán egyet a faluba ott, ha fúrnak, és ott, ott az arra, hogy megmosdik, vagy, vagy iszik belőle, de fürdeni nem nagyon fürdenek. De nem azért, mert igénytelenek, hanem azért, mert ami van vízük, azt megisszák. Uh-huh. Megisszák, vagy hát lehetőség sincsen rá, igen, mert hát uh-huh. az, az az egy kutat is elég nekik kifúrni, és hát onnan se jön azért olyan rengeteg víz, hogy ott minden kezért tudjon rendesen mosakodni. De nagyon érdekes volt látni azokat a cseleket, amiket az afrikaiak bevetnek. Ennél a törzsnél, akiket úgy hívtak, hogy himbák, megfigyeltük azt, hogy be vannak kenve, és nem tudtuk, hogy mi az, vagy miért vannak be kenve, és elmesélték, hogy kecske zsírral kevert kőporral van az egész testük bekenve, ami azért van, amit mi európaiak nagyon-nagyon utálunk, de ez náluk létfontosságú, hogy eltömítse a bőrnek a pólusait, és pontosan ezért szinte abszolút nem párolog a bőrük, és két pohár vízzel egész nap el vannak, mert ugye az ember testfelületén veszíti a legtöbb folyadékot, és ezt ők ezzel hidalták át, és persze, hogyha ez egy, egy európai ember oda megy, akkor csak azt veszi észre, hogy hú, hát ezek az emberek büdösek, nem fürdenek. És ugye először az itt az eszünkbe, hogy mert, mert ugye milyen igénytelenek, mert ugye itt Európában az nem fürdik, aki igénytelen, de ott Afrikában nincs rá lehetőség. Tehát lehet, hogy ők naponta háromszor zuhanyoznának, hogy háromszor fürdenének, és lehet, hogy, hogy, hogy nem ők se szeretnék ezt a zsírt magukra kenni, de sajnos ez a, ez a lét fenntartáshoz szükséges, és pontosan ezért, hogy az ember ezt megérti, akkor, akkor nem mint igénytelenség, hanem mint érdekesség veszi ezeket a dolgokat, és ezek nagyon-nagyon érdekesek voltak. Ez, mm. Ezt látni, meg ezt tudni, hogy hogyan élnek ezek az emberek. Az a víz, amit ők ittak, az iható volt számotokra, vagy megkóstoltátok? Vagy az ilyen nem is, nem is érdemes, vagy nem is szabad ilyenre gondolni? Hát ugye egy kicsit egy költségtakarékosságban majdnem mindenhol csapvizet ittunk, ha bár mondták, hogy soha, tehát csapvízből ne ígyünk, de hát ugye az ember, például Bocvánába, hát most 700 forint egy két literes kóra, tehát ezt nem engedhettük meg. Hát ugye a vége felé volt ebből problémánk, hogy csapvizet ittunk, mert a betegség az elkapott minket is. Uh-huh. Apropó betegség, azért, hogyha Afrikába utazik az ember, vagy ilyen egzotikus környékre, akkor nem árt előtte bizonyos védőoltásokat beadatni magának ezzel ti hogy álltatok. És hogyha betegségről beszélünk, és Afrikáról, akkor ugye pont a napokban lehetett hallani a legújabb felméréseket az étről. Ez egy nagyon szomorú dolog Afrikával, és tényleg nagyon oda kell figyelni. De, 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 de nem lehet tudni, hogy ki ez a kiéces. Előtte bizonyos oltásokat kell, hogy kapjon az ember sárgaláz, te miért, miért is kaptál? Hepatitis, én, tifusz, én... Nem, malária, ilyesmi. Malária, malária gyógyszer. gyógyszerek vannak, és ez teljesen meg is őrítette az utazásunkat, mert a malária gyógyszer az az egyik legerősebb ilyen gyógyszer, és a melinda például három órákat aludt naponta, és nagyon-nagyon sok mellékhatása van, hajhullás, őrült álmok, tehát nagyon-nagyon furcsa. Uh-huh, uh-huh. Ez be mind részetek volt. Persze, és ezt is, ezt is el kell viselni, ez is az utazás része, de sajnos ezek ilyen óvintézkedések, amit mindenképpen meg kell tennünk, hogy, hogy túléljük az utat. Uh-huh. Az étszről pedig annyit, hogy nagyon-nagyon magas százalék, Namibiában is, meg Bocvánában is az étszesek aránya. És sokan ugye itt Európában nagyon félnek tőlük, és hogyha valaki meg tudja egy másik emberről, hogy étszes, akkor elkerüli. Pedig igazából nem kell, hiszen ilyen módon nem terjed az étsz, és ott annyira természetesen veszik ezt a betegséget, és egy idő után tekintetre, hogy nem volt ráírva senkire, hogy ki ez a kétszes, de azt tudtuk, hogy valószínűleg a buszon, ahol utazunk, 
nagyon-nagyon magas arányú az észesek száma, és valószínűleg, hogy a jobb oldalt ülő is, meg a bal oldalt ülő is, vagy a jobb oldalt ülő, de a bal oldalt ülő nem, de valaki éces. De nem gondoltuk rá, tudtuk, hogy ez így, hogyha mellettől ülünk a buszon, akkor nem, nem lesz semmi bajunk. Uh-huh. És így, így az ember, ha így nem gondol rá, pontosabban ezt el tudja fogadni, akkor nem rontja el ez az utazást. Uh-huh. Hát az én fejemben még ezer kérdés kavarog, és én gondolom, hogy a kedves nézők is így vannak ezzel. Egyetlen kérdés még így a végére. Mi lesz a következő úti cél? Együtt mentek, külön mentek, hogy tervezitek? Gondolom, hogy ez a, ez a jövő nyár terve. Igen. Én nem tudom, erről még nem is beszéltünk. Én, én ragaszkodom a, a kínai utamhoz, Mongólia, Kína, a transzibériai vasút, de kérdeztem hogy, hogy jössz? Nem, most nem. Na hát akkor itt a remek alkalom, nem sokan... Néhány ja, ja. ezren hallganak benneteket. Hát nem tudom, tehát így nem beszéltünk tényleg erről. Hát ez még sok mindennek a függvénye addig még. Igazából még nem kezdtem hozzá a szervezéshez, de amit mindenféleképpen szeretnék így elmondani a végén, hogy, hogy tényleg én, én azért is, tehát most, hogy így, itt vagyok, és ezt elmondhatom, szeretném azt is elmondani, hogy másoknak is szeretnék igazából segíteni, és hogyha most valakiben így megszületett a gondolat, hogy, hogy én is szeretnék valami ilyesmit csinálni. Akkor ez nyugodtan keressen meg engem, és én most ez egy nagyon, hát viszonylag hosszú beszélgetés volt, de ahhoz képest rövid, amennyi mindent el tudnék mondani, és én tényleg nagyon-nagyon szívesen segítenék. Azoknak, akik most kezdenek az utazáshoz, vagy, vagy ötleteket szeretnének, hogy olcsón szeretnének elutazni valahova, és én ezt nagyon szívesen elmondom, úgyhogy nyugodtan felhívhatnak, az interneten megkereshetnek, és és tényleg, tényleg bárkinek segítek, aki, aki az utazással kapcsolatos, és hiszen én is így tanultam meg a, az alapvető dolgokat, ami az, egy utazáshoz szükséges, és sajnos a magyar nép nem egy utazós, de én nagyon szeretném, hogyha más emberek is látnának egy csomó dolgot, amit én láttam. Ilyenkor mindig a Forrest Gump jut eszembe, amikor Forrest Gump csak futott, és látta a szép dolgokat, és nem tudta megosztani másokkal. És én szeretném azt, hogy más emberek is lássanak ilyen dolgokat. Ki az, akinek, akinek ajánlott, hogy egy ilyen útra elinduljon, vagy egy ilyenbe belevágjon? Mi az a, a legfontosabb tulajdonság, amivel rendelkezni kell? Az, hogy, hogy tényleg meg legyen benne az elhatározás. Nagyon sok embertől hallottam, hogy tényleg szeretnék utazni, és amikor mondtam, hogy akkor figyelj csak most akkor a vízumot meg kéne csináltatni, ide el kéne menni, és sorba kéne állni, akkor mondta, hogy hát ö, igazából, hogy... Ö, neki most nincs is rá olyan sok ideje, meg, meg pénze sincs. Tehát így akkor mindig meg... Tehát meg, egy borzasztan hogy... elhivatottnak kell lenni. Annyira nem kell borzasztan nem? elhivatottnak lenni, de úgy vegyek komolyan, mint egy projekt, hogy most akkor ezt én itt <gül> szeretném <gül> végrehajtani, és, és akkor a, a rossz dolgokban is, mint a szervezés, vagy a papírok kitöltése, tehát akkor azokat is meg kell csinálni. De olyan, olyan borz, Én nem tartom magam elvakult utazónak, <gül> és én, én biztos vagyok benne, hogy egy idő után majd ö, viszonylag visszatérek a, a hétköznapi életbe, és hogyha komolyan dolgozom, akkor sajnos már ez tényleg nem lesz Lehet időm. ezt még folytatni pár évig? Vagy meddig szeretnéd ezt így folytatni? A, Gondolom, hogy kezdek. Kínán túl még vannak céljaid azért. Lennének igazából, de azért annyira nem vagyok vakult utazó, hogy, hogy ne tudjak ezek tehát, hogy ezek nélkül ne tudjak élni. És hogyha lesz egy komoly munkám, ahol ugye általában ez jellemző, hogy két hétnél tovább az embert nem engedik el, akkor már nem, valószínűleg nem fogok ilyen két hónapos túrákat tenni. Tehát körülbelül ez a határ, hogyha elvégeztem az egyetemet, és szerzek egy, egy komoly ö, munkát, ami, ami tényleg nagyon nagy lekötöttséggel jár, akkor utána már nem engedhetem meg magamnak. És köszönöm a mostani lehetőségeket, hogy, hogy, hogy utazhattam mert most olyan körülmények között vagyok, hogy mindenki tényleg segít. Uh-huh. És ez, ez, ez nagyon jó érzés. És pontosan én is ezért szeretnék segíteni másoknak. Melinda, te ezt hogy tervezed? Hát igazán nem tudom, tehát én erre nem is nagyon tudnék mit mondani igazán. Tehát ez ahogy jön, ahogy majd hozza az élet. Nincsenek itt távolabbi terveim ezzel kapcsolatosan. Hát szere- utazni szeretnék mindenféleképpen, hogyha van rá lehetőség, meg mód. Hát ez majd ahogy alakul. Hát én köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és mindezt megosztottátok velük. Én remélem, hogy a kedves nézők nagyon jól érezték magukat az elmúlt majdnem egy órában, és biztatjuk őket, önöket, hogy keressék Imit, ő felajánlotta a segítségét, Bizony. és én biztos vagyok benne, hogy ennek megfelelően segíteni is fog. További kellemes estét kívánunk, viszontlátásra!